गुड मॉर्निंग क्लास ट्वेल्थ वेलकम टू द इकोनॉमिक्स क्लास इन द प्रीवियस क्लास वी हैड स्टडीड मैक्रो मनी बैंकिंग गवर्नमेंट बजट बट नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग विद मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर वन इंट्रोडक्शन मैक्रो आई माइट हैव टोल्ड यू इन एलेवेंथ क्लास अबाउट माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी ओके Uh, there we had studied the difference between micro and macro so over there also but now let me explain what is macro macro is the study of economy as a whole means we have to study economy entire economy so here the topics will be not we will not be individual will be total in totality okay like national income like government budget foreign exchange rate okay so whatever will be studying will be studying for the entire economy okay so if i define macroeconomics macroeconomics is a study of economy as a whole as entire as an aggregate okay so next point which is the main point of chapter 1 is circular flow of income circular flow of income circular flow means income passes through different uh, stages okay uh firms they are in the process of production individuals households they are in the process of providing factor services earning money right there are so many fact uh, so many sectors in the economy but in our course we have only two sector economy okay so let us study only two sectors households and firms now what do they do for the circular flow of income money you can say households means public means owners of the factors factors of production land labor capital and entrepreneur means sari public jiske paas sources hain kisi ke paas land hai kisi ke paas capital hai kuch apni services provide kar raha hai labor de raha hai koi apna entrepreneur apna risk taking ability ko show kar raha hai so they are all involved in the production process with the firms so they provide factor services to the firms okay in return they get factor payments like wages salaries rent interest profit from the firm okay clear factor services they are giving and factor payments they are getting clear now next one is uh, what do the firms do when they uh, when everything is ready goods and services are ready they are meant for consumption so these households i mean public they buy goods and services from the firms okay and they pay consumption expenditure in form of money to the firms this way it is circular flow means money passes from households to firms from firms to households like this isse main bahut clear dhang se samjhata hu with the uh, with way of example agar hamari economy mein ये जो फ्लो है ये ऑनेस्टली हो जाए ये परफेक्टली हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आ सकती लेकिन लोग ब्लैक मनी के चक्कर में रहते हैं लोग अलग से पैसे निकाल लेते हैं अपने घर में अलग से रख देते हैं उसको प्रोसेस से बाहर निकाल लेते हैं वो गलत हो जाता है आज अगर हम मॉडर्न सिनेरों की बात करते हैं तो ये छोटा इनफ नहीं है हाउस होल्ड फॉर्म्स का इसके अंदर बैंक्स भी आ चुके हैं जो कि फॉर्म से भी सेविंग लेते हैं हाउस होल्ड भी सेविंग लेते हैं उनको बदले में इंटरेस्ट देते हैं और वेन एवर रिक्वायर्ड लोन्स की जरूरत होती है तो बैंक फॉर्म को भी लोन देते हैं और हाउस होल्ड को भी लोन देते हैं ओके okay? इसके अलावा इसके अंदर जो है एक्सटर्नल वर्ल्ड भी आ चुका है आज हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस भी कर रहे हैं तो अपनी सर्विसेज हम बाहर देते हैं बाहर वाले हमारे यहाँ सर्विसेज देते हैं उनको फैक्टर पेमेंट्स होती हैं ये भी एक फ्लो चलता है इसके अलावा गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले कर प्ले करती है गवर्नमेंट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देती है सेफ्टी सिक्योरिटी देती है और बदले में वो हमसे टैक्सेस लेती है तो ये सब अलग है दैट इज़ नॉट इन आर कोर्स वी हैव ओनली दीज टू थिंग्स जो कि बेसिक्स हैं हमारे इस फ्लो को समझने के लिए हाउस होल्ड्स ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैं यहां बता देता हूं आपको कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं मेरे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप तो ये जो है ना ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये हाउस ये वाली सर्विसेज ये फर्म को प्रोवाइड कर देता है 
हम बदले में इनको पेमेंट कर देते हैं लैंड वाले को रेंट दे देते हैं लेबर वाले को वेजेस सैलरी दे देते हैं कैपिटल वाले को इंटरेस्ट दे देते हैं और एंटरप्रेनर वाले को प्रॉफिट दे देते हैं ओके यानी कि यहाँ फ्लो हो गया सर्विसेज दी गई बदले में पेमेंट की गई अब ये पेमेंट अपने पास ना रखेंगे हाउस होल्ड्स इनको भी जरूरत है इन्होंने कंजम्पन करना है इनको अपनी जरूरत के गुड्स और सर्विसेज चाहिए तो ये क्या करते हैं गुड्स और सर्विसेज बाय करते हैं फर्म्स के पास से जो फर्म के पास तैयार है और बदले में कंजम्पन एक्सपेंडिचर करते हैं कंजम्पन एक्सपेंडिचर फिर वही कैश जो उनके पास आया था वो वापिस फर्म के पास चलाता है सो दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी ओके आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर अब इसके अंदर दो चीजें हैं एक है रियल फ्लो और एक है मनी फ्लो रियल फ्लो नाम से क्लियर है कि इसमें सिर्फ फैक्टर सर्विसेज है और गुड्स है इसमें मनी का कोई लेना नहीं है मतलब मैंने फैक्टर सर्विसेज दिए बदले में मुझे गुड सर्विसेज मिल गए जो कि ये वाला फेज था ये देखिए फैक्टर सर्विस दिए गए और बदले में गुड सर्विसेज मिल गए लेकिन चूंकि हम मॉडर्न एज में हैं यहाँ मनी इन्वेंट हो चुकी है मनी का हम एक्सचेंज के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो मनी फ्लो भी है मनी फ्लो के अंदर क्या है बच्चों फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स एंड कंजम्पन जो हमारी फैक्टर पेमेंट्स दी गई थी फर्म के द्वारा हाउस होल्ड्स को और जो हाउस होल्ड्स ने फर्म को अपनी कंजम्पन एक्सपेंडिशन किया था पेमेंट दी थी वो इसमें आता है क्लियर ये भी पूछ सकते हैं आपसे रियल फ्लो और मनी फ्लो नाउ लास्ट पॉइंट इज लीकेज एंड इंजेक्शन नाउ वट इज लीकेज लीकेज के नाम से क्लियर है कि कहीं पर कोई स्टोर था उसमें से कुछ लीक हो गया कुछ निकल गया तो यहां हम ये मान के चल रहे थे हमारी एजम्पन थी कि सारी की सारी पेमेंट जो अर्न की जा रही है मनी जो अर्न की जा रही है मनी जो स्पेंड की जा रही है वो इसी फ्लो में रहेगी लेकिन अगर इसमें से कोई सेविंग कर ले अपने घर में अलग से कोई विड्रॉवल हो जाए पर्सनल यूज के लिए कहीं और यूज के लिए तो वो जो है इस फ्लो में से अगर होगा दैट विल बी कॉल्ड इंजेक्शन लीकेज लीकेज मीन्स सेविंग्स पर्सनल सेविंग्स और विड्रॉल्स फ्रॉम द मनी फ्लो यानी कि उसमें हमने कंजम्पन नहीं किया बल्कि कुछ पैसे अलग से निकाल के रख लिए राइट सो दैट विल बी लीकेज द अदर वन इज इंजेक्शन ऑफ मनी फ्लो ये बिल्कुल बिल्कुल उसका उल्टा है इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इन टू मनी फ्लो मेरे पास कोई पुरानी गोल्ड पड़ा था मैंने वो बेच के पैसे वापस इसमें बिजनेस में लगा दिए राइट या मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा कहीं से पैसे आए मैंने वो लगा दिए इस फ्लो के अलावा मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा था जो मैंने इसमें लगा दिया इस प्रोसेस में दैट इज इंजेक्शन इंजेक्शन का मतलब अंदर लाना इंजेक्शन ऑफ मनी फ्लो मींस इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द ये इनकम को मैं एक एक्स्ट्रा इनकम कह दूंगा ओके एक्स्ट्रा इनकम इनटू द मनी फ्लो ओके सो आज जो हमने समझा है अपने पहले चैप्टर को उसके अंदर वेरी क्लियर है मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इंटायर इकोनॉमी इकोनॉमी एज अ होल और यहां का स्कोप बहुत है हम नेशनल इनकम को स्टडी करेंगे हम अपने कंट्री की एम्प्लॉयमेंट लेवल को देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को समझेंगे ओके इसके अलावा गवर्नमेंट बजट को देखेंगे इसके अलावा हम बात करेंगे मनी uh, सप्लाई की बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट की बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की तो ये सब इसका कंटेंट है उसके बाद हमने समझा मेन पॉइंट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कि इनकम सर्कुलर फ्लो कैसे करते हैं इकोनॉमी में किस तरह से हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज जाती हैं बदले में उनको पेमेंट मिलती है फिर ये अपनी गुड्स एंड सर्विसेज फॉर्म से लेते हैं बदले में उनको कंजम्पन एक्सपेंडिचर पेमेंट करते हैं ओके मैंने समझा दिया था कि फैक्टर प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं उनको क्या क्या पेमेंट मिलती है हमने रियल फ्लो समझा फैक्टर सर्विसेज और गुड्स के जरिए फिर मनी फ्लो मनी फ्लो समझा जिसके अंदर पेमेंट होती है चाहे वो हमें फैक्टर सर्विसेज के रूप में मिले उसकी पेमेंट के रूप में मिले चाहे हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर करें और लास्ट में हमने समझा लीकेज क्या होता है सेविंग्स इंजेक्शन क्या होता है इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इन द फ्लो ओके होप ये कंसेप्ट क्लियर होगी इसकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं आई विल मेक इट क्लियर थैंक यू